Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Certainement pas assez, mais beaucoup d'hommes de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai été très bien entouré. Je bénirai le Seigneur pour cet héritage qui me fait trembler tout le temps. Il y a parmi eux un homme qui m'a bouleversé complètement, littéralement. Jusqu'à sa mort, on n'a jamais su comment l'appeler. Devions-nous l'appeler pasteur Devions-nous l'appeler docteur Devions-nous l'appeler prophète Devions-nous l'appeler apôtre Devions-nous l'appeler évangéliste Les quelques quinzaines d'années que j'ai vécu avec lui, je l'ai vu opérer dans tout ça. Un jour, j'ai eu le culot de lui poser la question. C'est quoi vraiment ton ministère C'est quoi toi tu appelles à quoi Et il m'a dit, moi je suis un adorateur. Je suis juste un ami de Dieu. Tout ce qu'il demande de moi, je le fais. Et le meilleur de tout le don, c'est celui du Saint-Esprit. Quand l'Esprit est en toi et que tu es disponible, tu peux devenir tout. Et il m'a posé une question, il aimait beaucoup faire ça. Il m'a dit, c'était quoi le ministère de Jésus Il dit, ah bah maintenant que tu en parles... Je suis allé avec lui à, dans des nations où il prenait 15-20 minutes à prêcher et des foules venaient recevoir Jésus. Là, il était l'évangéliste. Je l'ai suivi en train d'enseigner des choses pour lesquelles je sais qu'il n'est allé dans aucune école théologique si ce n'est la parole de Dieu. Des séminaires où il prêchait qu'un seul verset. Je me souviendrai une fois, il nous a fait faire une semaine en prêchant un seul mot d'un seul verset. On est allé des lieux en lieu, le voyant bâtir l'œuvre, laisser des représentations. Je l'ai vu nous élever comme des fils et des filles, nous bâtir comme une bergerie. Prendre soin des gens qui n'étaient même pas de sa propre famille. Combien de Minerval n'a-t-il pas prié Combien de gens n'ont pas voulu qu'ils bénissent leur mariage à tout prix Et je me souviendrai du jour où je l'ai entendu prophétiser. On a passé du temps en prière. On a prié, on a prié. Je ne l'entendais presque pas. Il était là, calme, en train de prier. À peine je l'entendais dire « Oh, chut !» On n'entendait pas les mots qu'il disait après. Au bout d'un moment, on dit « Oh, chut !» Et puis il nous a dit « J'aimerais que chacun de vous passe ici. » Et j'aimerais prier pour lui. On venait, il mettait ses mains sur nos têtes. Et se mettait à dire des paroles prophétiques. Comme je vous ai dit, j'ai entendu beaucoup de prophètes aussi. Mais j'étais étonné. J'ai dit, Alain Molot est-il parmi les prophètes? Et j'ai pris ça comme héritage. En me disant, vaut mieux ne pas chercher à être ni pasteur, ni prophète, ni docteur, ni... Parce que quand on est un ami de Dieu... On fait toutes les missions qui nous demandent par amitié. Frère, ne sortez pas d'ici sans recevoir cet héritage. Si l'héritage de l'argent, du sol, tâtonne, si dans ce pays, on a encore beaucoup de choses à résoudre pour garantir l'héritage du peuple, je vais vous dire que l'héritage du culte vous est garanti. Alors, il est temps d'arracher et de prendre notre héritage. Mais pour ça, il faut moins de nous et plus de lui. Il faut que nous disparaissions et qu'il se manifeste davantage. Mais ma question, ce serait... Et bien si on faisait l'adoration qui attire la gloire de Dieu, comment vous saurez que la gloire est là Vous deviez d'abord commencer par connaître la gloire, c'est quoi Parce que vous pouvez être en train d'appeler quelqu'un qui est déjà là. Quand on était jeune, mes grands frères, ils avaient l'habitude de... Allez, comment je vais appeler ça De se moquer de leurs amis. Ils leur demandaient et ils disaient à quelqu'un qui est vraiment âgé, allez, il devait peut-être avoir une vingtaine. On lui indique une parcelle, on dit, va là-bas. Il appelle, euh, va dire, il y a Thomas dans notre langue pour dire grand frère à Thomas. Et dis-lui euh, que j'ai besoin de lui. En fait, il te dit à Thomas, mais il ne te dit pas qu'à Thomas, c'est un jeune homme de 5 ans. Du coup, 
Tu entres dans une parcelle et tu demandes, euh, je veux voir, il y a Tom's. Et tout le monde te regarde bizarrement avec tes 20 ans d'âge, en train d'appeler celui qui a 5 ans, il y a Tom's. On se dit, tu es sûr Oui, oui, je voudrais voir, il y a Tom's. <rire> C'est là qu'on se rend compte qu'il y, y a un problème. Soit il est au mauvais endroit, soit il y a un autre Tom's qui est, qui est censé être plus âgé que lui, soit c'est lui qui ne connaît pas Tom's. C'est un peu ça ce qui arrive lorsque, quelquefois, on voit des gens adorer Dieu dans la poursuite de la gloire. Soit ils ne connaissent pas du tout la gloire, soit ils connaissent une gloire qui n'est pas la gloire dont parle la Bible, et ils sont en train de poursuivre une gloire qu'ils pensent avoir atteint, qui n'est pas la gloire du tout. J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, vous surtout par, avec qui nous adorons aujourd'hui, je sais qu'après ça va partout dans le monde, mais vous qui êtes avec moi ici, à cet endroit pendant que nous sommes en train d'adorer, j'aimerais vous dire que vous êtes des héritiers d'un culte. J'aimerais juste vous dire que vous êtes des héritiers d'un culte. Il faudra de longs débats pour qu'on sache à qui appartient notre diamant, à qui appartient notre or. Si vous n'arrivez pas à débattre et à savoir où se trouve l'héritage sous sol, levez les mains en l'air parce que du ciel, il y a un héritage beaucoup plus puissant que l'héritage du sol. Je me juste vous dire que nous sommes une génération qui hérite d'un culte et d'une alliance exceptionnelle. Nous sommes la génération à laquelle Dieu a fait la promesse que pendant l'adoration, les malades seront en train d'être guéris. Pendant l'adoration, les paralytiques seront en train de marcher. Pendant l'adoration, nous sommes la génération qui doit vivre ces choses-là. Dieu se passe des procédures, se passe des institutions, se passe des techniques, se passe de nos habitudes quand il veut se glorifier. C'est-à-dire que quand Dieu est à l'aise, il ne sait plus qui est pasteur, qui est fils de, qui est protocole, par où on entre. Quand Dieu est à l'aise, la liturgie est perturbée. Ok, bon, je veux reprendre ça. Quand Dieu est à l'aise, la liturgie est perturbée. Mes amis, je vais juste ici, maintenant qu'on en est à ce niveau, je vous en supplie. Je, je vous en supplie, s'il vous plaît, ne demandez pas à Dieu de manifester sa gloire pour nous comme il l'a manifesté pour eux. Si, si c'est ce que nous attendons, ça ne viendra pas. Ne, ne vous attendez pas que les choses qui se sont faites il y a des jours passés, n'attendez pas ça. N'attendez pas de Dieu la gloire aujourd'hui ressemblant à hier. Vous voulez définir la gloire? La gloire, c'est l'inattendue manifestation de Dieu. Écoutez la suite. C'est l'inattendue manifestation de Dieu ardemment soupiré. C'est-à-dire, vous attendez tellement ce que vous ne savez pas comment ça va se faire. Puisqu'en réalité, vous n'attendez pas ce qui va se faire. Vous êtes en train d'attendre qui va le faire. Puisque vous êtes tellement focalisé sur la personne et ce qu'il va faire, vous vous attendez. Vous ne savez même pas ce qu'il va le faire. Moïse n'est pas allé en disant, Seigneur, fais-moi voir une flamme en train de, un buisson ardent. Non, il ne savait pas à quoi il allait s'attendre. La gloire, c'est quel, quelque chose qu'on attend, mais qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Une fois, il l'a fait dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte. Et ça ressemble exactement à ça. Quand vous rentrez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous voyez tellement de choses pareilles à ce texte ici. La Bible dit, lorsque chacun s'est mis à jouer et ensemble, ils se sont mis à jouer d'un même accord. Ouais, vous allez peut-être penser que j'ai une tête de musicien, mais c'est ce qu'il y a là exactement en hébreu aussi. Ils étaient en train d'attendre et la Bible dit, lorsqu'ils étaient tous unis d'un même cœur. Symphonéo. Le mot qui veut dire symphonie, c'est ça l'idée. Et c'est le terme qui est utilisé là-bas. On a dit, à un moment M... Ceux qui jouaient les instruments et ceux qui chantaient devaient jouer même accord. Tout le monde devait s'unir. Et cette idée-là se manifeste très bien dans le Nouveau Testament. On dit, leur cœur était en parfait accord, en parfaite harmonie. Ils ont accordé les cœurs. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas les instruments qui peuvent perturber l'adoration de ce soir. Ce ne sont que nos cœurs. Il faudrait les accorder. Ce ne sont pas des, des instruments qui manquent dans nos églises, ce sont des, des cœurs accordés. Dans la louange, pendant que celui-ci loue avec ses mains, regardant de l'autre côté, en train de se plaindre de son voisin, en disant, Derrick n'était même pas venu à la répétition, on lui a quand même donné de chanter. Il, ce n'est pas le même accord. Vous êtes en train de perturber la piste d'atterrissage de la gloire. Yeah. 
Mes frères, la Bible dit, ils, d'un même accord, contrairement à ce que l'on pense, mes frères, la grande partie, non, qu'est-ce que je dis? La totalité de l'adoration est basée sur le cœur. Il faut accorder le cœur comment? Il faut accorder le cœur avec soi-même d'abord. Un homme irrésolu n'a pas de place en la présence de Dieu. Il faut accorder le cœur avec ses voisins, ses frères et sœurs. Mon frère, est-il possible qu'en venant ensemble avec nous tous pour adorer aujourd'hui, vous avez amené un intrus? Qui est-ce qu'un intrus? Un intrus, c'est quelqu'un qui n'est pas censé être dans votre relation. Vous imaginez? Dieu appelle ça de l'infidélité. Un terme fort, hein? L'adultère. Dieu dit ceci, quand vous gardez dans votre cœur quelqu'un que vous n'arrivez pas à pardonner, c'est comme si en réalité, j'aimerais vous donner cette image, Dieu venait à la maison, vous êtes sa femme, il entre, il trouve un gars sur le lit. Et puis il dit, lui c'est qui? Il dit, lui, lui je l'ai là, qui reste encore. Donc, c'est-à-dire, nous on va parler et il va rester là. Oui, 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 lui, moi je le dis jusqu'à la vie, avant, à ma tombe seulement. Donc il va rester là, oui. À partir de ce moment, vos conversations vont être superficielles. Vous avez perdu quelque chose qu'on appelle l'intimité. Frère, laissez-les partir. Laissez-les partir et la gloire viendra. Laissez-les partir dans votre cœur et la gloire viendra. Ne couvrez pas ça. Pardonnez vraiment. Vous savez, quand vous pardonnez, ça fait mal. Ça fait couler les larmes. La personne qui a... La situation qui était dedans sort comme des larmes. Laissez-les partir. Vous voulez la gloire Laissez partir des choses éphémères. Vous voulez la gloire Apprenez à pardonner très vite. Vous voulez la gloire Accordez votre cœur d'abord. Quand on adore ensemble, l'unité devient une condition. Si chacun de nous était en train d'adorer dans son coin, ouf, bon, juste euh, être sûr que ton cœur est ouvert. Mais maintenant qu'on le fait ensemble, l'unité devient une condition sine qua non, obligatoire, d'un même cœur. Maintenant que vous êtes ici avec nous, est-ce qu'on est ensemble? Ou vous êtes en train de vous demander quand les photos vont paraître, comment je serai? Il n'y a rien qui perturbe l'adoration quand on pense qu'on est ensemble, en réalité on n'est pas tous ensemble. Et certaines personnes vont vivre l'onction et on aura du mal à expérimenter la gloire. Est-ce que quelqu'un désire la gloire de Dieu ici ce soir? Alors je t'en supplie, débarrasse-nous des gens que tu as menés dans ton cœur. Fais-les sortir d'ici. On n'a pas besoin d'eux. Oublie ta gloire. Oublie qui tu es. Oublie la valeur de ce que tu es. Oublie l'importance de ce que tu es. La gloire ne se vit qu'après la croix, mes amis. La véritable gloire, quand on le voit dans toute sa gloire, c'est après la croix. Quand vous voulez vivre la gloire, mes frères, ça vient avec un brisement intérieur. Si vous venez à l'adoration, préparez-vous à être reproché. Non pas parce que Dieu tonne sur vous, mais parce que dans la maison du roi, il y a plein de miroirs. Et quand vous marchez dans les couloirs de la gloire, vous vous voyez. Au fur et à mesure que vous rapprochez du roi, vous vous arrangez. Vous bougez un peu votre cravate, vous dites, oh, est-ce que je me tiendrai comme ça et, Oh, je n'avais pas vu que je n'avais pas bien serré. Il y a tellement le reflet de sa gloire qui revient vers toi et tu te vois tel que tu es, tu commences à t'écorger. Pas parce qu'il t'est, pas parce qu'il t'est gronde, pas parce qu'il y a une condamnation, mais tu as juste envie de dire, Seigneur, je me donne tout à toi, fais de moi ce que tu veux, ma vie n'a pas de sens sans toi. Qui t'a demandé de dire ça Tu l'as vu tel qu'il est. Et dès que tu le vois tel qu'il est, tu te vois tel que tu es. Et quand tu te vois tel que tu es, tu commences à te reprocher, mais lui il te dit, hé, 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 c'est bon, tu es là pour que ça soit fixé. Frère, Dieu, Dieu ne vous demande pas la perfection pour l'adorer ce soir. Mm-mm. Il vous demande si vous avez seulement le courage de venir là où lui qui est parfait se tient. Il ne vous demande pas d'avoir la perfection avant de venir. Il vous demande si vous allez juste résister dans le couloir du brisement. Parce qu'après cette adoration, vous allez sortir avec une décision. Non, non. À partir d'aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose pour, pour maintenir cette relation avec Dieu. Pour maintenir cette relation avec Dieu. Vous savez, ce qui nous arrive après les moments d'adoration, ou ce sont que des séquelles de la gloire. Mais la gloire, on la vit ici. Tel que c'était euh, la nuée dans l'Ancien Testament, le jour de la Pentecôte, la nuée n'était pas dans le temple. C'est ça l'avantage de la nouvelle alliance. 
le jour de la Pentecôte, il y a eu bel et bien quelque chose. La Bible ne décrit pas ça clairement. La Bible utilise les mêmes termes que tous les autres prophètes dans leur description. Une flamme semblable à une flamme de feu. Ce n'est pas une flamme de feu. C'est semblable à une flamme de feu. Semblable à une langue de feu. Ok, Comme on dit, langue de feu. Donc c'est la petite partie qu'il y a au-dessus. Quand vous allumez une bougie, la petite forme qui se fait, c'est ce qu'on appelle langue de feu. On dit semblable à une langue de feu, c'est-à-dire la chose n'est pas une langue, une langue de feu. Parce que, un, ça ne brûle pas, deux, on ne ressent pas la chaleur, mais c'est sur leur tête. Vous savez, l'avantage du Nouveau Testament, c'est que la gloire peut être individualisée. Frère, je vous annonce une gloire sur mesure. C'est-à-dire, tel que vous la vivez, c'est tel que vous l'avez désiré. L'Esprit de Dieu était maintenant sur chacun d'entre eux, car chacun d'entre eux était un temple désormais. Puisque la nouvelle alliance permettait à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Comme une réalité intérieure, il fallait un, un symbole de gloire visible pour dire que désormais Dieu est en train de remplir les nouveaux temples. Et comme personne ne pouvait aller à l'intérieur pour voir qu'on est rempli de la nuée, il y avait la flamme sur la tête qui était en train de... La gloire de Dieu c'est notre mort. Vous ne la rencontrez pas sans mourir. La gloire de Dieu sur notre brisement total. On ne vaut plus rien. On est à genoux comme lapin, comme lapin l'eau, comme le frère un chien. On n'est plus rien du tout dans l'adoration. C'est lui qui est tout. Si vous désirez la gloire de Dieu ce soir, vous devez être prêt à ne plus être personne du tout. Absolument personne. Oubliez votre nom, votre gloire. Oubliez, les, et oubliez comment vous êtes arrivé ici. Si vous ne voulez pas oublier ça, vous ne vivrez pas la gloire. Oubliez tout ça. Laissez-le juste être là. Laissez-le juste être le roi de gloire. 